in unserem Living Lab dann auch äh, auf Funktionen und äh, Usability Akzeptanz dann auch mit den ersten Benutzern testen konnten. In der nächsten Phase dann äh, gibt es dann halt jetzt gerade, äh, wird dann im, im Dezember starten, ein Rollout, wo dann äh, das Ganze dann im, im Feld getestet wird. Ähm, das ist eigentlich eine, sag ich mal, für uns jetzt eine, eine ganz normale äh, Angehensweise, äh, die sie jetzt auch durchgesetzt hat, weil ähm, diese ganzen äh, realen Bedingungen, die im Feld dann auftreten, eben schon vorher wie im Lab ganz gut getestet werden können. Das ist im Prinzip äh, unser Lösungsansatz, unsere Service-Technologie-Plattform. Ähm, sie besteht aus ähm, einem Isiger Webportal, ähm, Isiger Service-Netzwerk, das sind eigentlich äh, lokale Dienstleister, äh, häusliche Assistenzsysteme und eben auch äh, Tools für die Pflegeberater, Case Manager, Koordinatoren, die eben bei unserem Szenario eine wichtige Rolle spielen. Ich werde mit dem Bereich ähm, Webportal beginnen. Hat sich gerade aufgehängt. Jetzt. Ich werde mit dem Bereich Webportal beginnen. Ähm, da geht es eben darum, ähm, Zielgruppe ist ähm, im Prinzip jeder äh, sich sorgende äh, oder vorsorgende Angehörige. Das heißt, man kann sich äh, auf diesem Portal äh, ganz allgemein informieren, was ist Pflege, was kann man machen, äh, wie kann man sich, äh, refinan wie kann, welche Finanzmittel äh, werden zur Verfügung gestellt, zum Beispiel durch Kassen, äh, durch Sozialämter und so weiter. Ähm, und ähm, das wird ergänzt durch ähm, eine Art Pflegenavigator und durch eine Community. Das heißt, in diesem Bereich Community können sich die ähm, kleinen Angehörigen untereinander austauschen. Das ist, denke ich mal, auch eine, eine, eine relativ wichtige Maßnahme. Ähm, und es gibt auch Moderatoren, Experten, die eben dann auch irgendwie äh, ihr, ihr Expertenwissen dann noch einfließen lassen können. Im Pflegenavigator gehe ich jetzt drauf ein in der nächsten Folie. Da geht es eben äh, darum, ähm, nicht nochmal ähm, die ganze Welt noch mal neu zu erfinden, sondern ähm, über eine Ergebnisliste, das heißt zu speziellen Themen, dann wieder auf externe Webseiten zu verlinken. Das heißt, wir nutzen im Prinzip, äh, haben herausgefunden, dass eigentlich gibt es schon sehr viel Informationen im Web, aber die ist halt nicht organisiert. Und das wollten wir halt mit diesem Pflegenavigator dann adressieren. Community habe ich vorhin schon erwähnt. Das ist nochmal ein Screenshot, damit man auch sieht, dass das Ganze irgendwie auch nicht nur ein Konzept ist, sondern dass es jetzt auch bald sag ich mal, in, in, in die Beta-Phase dann reinkommt. Da werden eben Informationen angeboten, da wird Austausch und da wird eben lokale Informationen, kann man dort auch finden. Im nächsten Bereich, die häusliche Assistenzsystem, möchte ich jetzt eingehen. Da ähm, haben wir ähm, Sensoren aus der ähm, Hausautomatisierungstechnik verwendet, äh, Embedded PCs, damit die, äh, übertrag, damit die Übertragung und die Logik irgendwo äh, gespeichert werden kann. Ähm, und das werde ich jetzt nochmal aufzeigen, wie wir, wie wir da vorgegangen sind, um überhaupt zu entscheiden, welche Sensoren an der Stelle für uns wichtig waren. Das Ganze im Prinzip aus, aus dem ähm, pflegewissenschaftlichen Hintergrund, das wären die Pflegediagnosen an der Stelle die eben Merkmale beinhalten. Ähm, diese Merkmale ähm, kann man, sollte man irgendwie messen können und äh, diese, diese Messung macht man eben dann halt mit diesen Sensoren, die an einer bestimmten Position dann sind und eben einen Messwert geben, den man dann, äh, sag ich mal, logisch verknüpfen kann und den kleinen Angehörigen oder den Koordinatoren zur Verfügung stellen können. Im Beispiel, äh, damit es ein bisschen äh, konkreter wird das Ganze, also gerade irgendwie zum Thema Selbstfürsorgedefizit ähm, gibt es Merkmal, Unfähigkeit zur Toilette. Das kann man natürlich messen, indem man ähm, die Toilettenspülung drückt. Das heißt, ich bin Kontaktsensor an der Toilettenspülung. Und äh, daraus kann man halt irgendwie, dann sage ich mal, auf diese Situation dann äh, über einen bestimmten Zeitraum dann auch folgern. Das dazu im Prinzip zum, ein bisschen ein, ein Beispiel zu geben, wie, wie sowas in der Entwicklung dann auch funktioniert. Und hier ähm, ein paar Screenshots aus unseren äh, realen Wohnungen, wo das Ganze läuft. Also man sieht jetzt zum Beispiel auch äh, im Kühlschrank einen Kontaktsensor, gerade irgendwie, ähm, um äh, zu erfassen, ob sich die Leute noch äh, sagen wir, einigermaßen mit 
frischen äh, Lebensmitteln ernähren, äh, viele Bewegungsmelder natürlich in den Wohnungen. Ja. Und dann eben ähm, als äh, sei mal letzte Komponente äh, das Thema ähm, Koordination. Das heißt, äh, wir haben äh, eine Rolle im Projekt äh, äh, durch äh, Wolfahrtswerk an Württemberg, die im Prinzip äh, äh, vermitteln zu den äh, Servicedienstleistern, wie auf der, auf der äh, Folie gezeigt. Das heißt, man äh, kann sehen, das Ganze ist irgendwie auch äh, verbunden. Es gibt die Klienten, die zu Hause wohnen die eben eine äh, Haussensorik haben. Ähm, diese Haussensorik äh, kann zum Koordinator gehen, das heißt, es kann den Informationen geben über Zustände, Probleme. Der Angehörige kann da auch zugreifen und der Koordinator kann dann eben äh, verschiedene Dienstleister ähm, sag ich mal, vermitteln, die sich dann um die konkrete Situation dann kümmern können. Das ist dann ein Beispiel, wie das dann eben kombiniert wurde auf so einer Webanwendung. Man sieht im Prinzip da umkreist, ähm, dass die äh, Warnungen angezeigt werden über einen bestimmten Klienten, der Herr Robert Glaser, der eben äh, sag ich mal, zu bestimmten äh, Momenten dann halt äh, Probleme in der Hygiene hat oder äh, eine eingeschränkte Mobilität. Und das ist eben das Tool, was dann diese äh, Koordinatoren dann verwenden können. Ich habe im Prinzip äh, Ihnen äh, die Lösungskonzepte, äh, Prototypen äh, versucht äh, darzustellen. Ähm, da geht es eben darum, ähm, nochmal zusammenfassend im Prinzip ein ähm, Webportal für die Informationen für die äh, Pläneangehörigen zur Verfügung zu stellen, häusliche Assistenzsysteme und lokale Dienstleistungen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rosales. Ja. Äh, eine Frage vielleicht von mir äh, äh, vorneweg. Äh, Sie haben ja jetzt in diesem Entwicklungsprozess ja auch tatsächlich äh, ältere Menschen mit dabei gehabt. Wie war denn die Interaktion? der junge Entwickler, männlich in der Großstadt mit, mit, dem, mit dem Kunden, wie gesagt hat. Ja, also ähm, meine, eine, eine Sache muss man halt bei, bei äh, einfach bedenken, man muss eigentlich sehr viel Zeit mitnehmen. Das hatten wir ein bisschen unterschätzt. Ähm, man muss halt eben schon auch dann irgendwie noch einen Kaffee trinken mit den Leuten. Man kann jetzt nicht irgendwie ähm, in die Wohnung äh, die ganze Sensorik installieren und davon ausgehen, dass es eben, hatte ich glaube ich auch schon Vorredner gesagt, beim anderen äh, gerade eben beim anderen Vortrag, es ist nicht in 15 Minuten gemacht, sondern die Leute erwarten eben auch den Kontakt zu den Menschen, irgendwie äh, alles mit Sensoren zu lösen, ist eben nicht möglich. Deswegen ist es wichtig, da auch irgendwie den menschlichen Kontakt dann auch zu pflegen. So, also, Plenum, irgendwelche Fragen dazu? Ich sage, komme ich, äh, zum Vortrag von Herrn Schmohn über Cloud-basierte Lösungen in der, der Pflegewelt. Genau. Ähm, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Matthias Schmuck. Ich bin beschäftigt beim Forschungszentrum für Informatik. Und ich habe mich ja, im letzten Jahr mehr oder weniger beschäftigt, wie können wir mit Hilfe einer Cloud-basierten Softwarelösung Menschen helfen, vor allem in der Pflege, Zugang zu Informationen zu finden und auch diesen Menschen, die diese Informationen bereitstellen. Ähm, ich möchte noch kurz auf KCM eingehen. Ähm, wir haben da auch eine konkrete Lösung schon entwickelt. Sie werden diesen Begriff KCM in der Präsentation auch öfters wiederfinden. Ähm, kurz zum Hintergrund und zur Motivation. Wir hatten eigentlich einen ganz ähnlichen Hintergrund, eine ganz ähnliche Motivation wie äh, in dem Projekt EasyCare. Zum einen, die demografische Entwicklung möchte ich nicht mehr ansprechen, das wurde heute schon oft genannt, aber es ist klar, wir haben begrenzte finanzielle und personelle Ressourcen im Anwendungsfeld, sowohl in der Pflege wie auch im Gesundheitsmarkt und im Sozialwesen. Wir haben ähm, sehr viele Schnittstellen und dadurch eben auch einen hohen Koordinierungs- und auch Organisationsaufwand. Es gibt wenig Transparenz, es wird zwar dokumentiert, aber äh, teilweise eben auf Papier. Es wird nicht richtig abgelegt und geht oft verloren. Und wir haben eben auch noch erhebliche Verwaltungsaufwände. Es ist sehr bürokratisch, äh, man muss sehr viel beachten. Ähm, wie kann man da Abhilfe schaffen? Es benötigt eben eine Methode, die hilft, die Prozesse zu vernetzen, ähm, die die Leute darin unterstützt, zu koordinieren, zu organisieren und eben auch die äh, Prozesse der Hilfebedürftigen erkennt und unterstützt und dadurch auch eine äh, Dokumentation ermöglicht. Genau. Ähm, diese Methode findet sich momentan im Case Management. Das Case Management ähm, gewinnt immer mehr an Bedeutung, sowohl in der Pflege, in der Pflegeberatung, ist es sogar schon im Gesetz aufgenommen, als auch im Gesundheitswesen allgemein und im Sozialwesen. Was macht Case Management allgemein? Case Management koordiniert, kooperiert und vernetzt und steuert auch komplexe Probleme. 
hebt diese Schrittweise auf und ähm, sucht nach Lösungen. Das Ziel des Case Management ist es, ein zielorientiertes System zu schaffen, das der Zusammenarbeit, der Zusammenarbeit über Sektorengrenzen hinweg, ähm, Schnittstellen eben dadurch zu reduzieren und das Ganze aber äh, bei klientenzentrierter Ausrichtung. Wir reden uns da an die DGCC an. Es gibt sehr viele Definitionen von Case Management. Wir haben die des DGCC aufgegriffen und äh, auch dort eben ein Zitat gefunden, das ich Ihnen gerne vorlesen möchte. Case Management ist eine Verfahrensweise in Humandiensten und ihrer Organisation zu dem Zweck, bedarf entsprechend im Einzelfall eine nötige Unterstützung, Behandlung, Begleitung, Förderung und Versorgung von Menschen angemessen zu bewerkstelligen. Das heißt, es geht eben über den gesamten Versorgungsprozess hinweg. Der Mensch soll in einen Versorgungsprozess aufgenommen werden, das eben eine umfassende Versorgung gewährleistet. Ähm, was sind die, der Case-Management-Prozess an für sich ist sehr aufwendig. Das heißt, Case-Management wird nicht bei jedem Problem angewendet. Es gibt gewisse Indikationskriterien, die vorliegen müssen, damit ein Case-Management-Prozess zur Anwendung kommt. Das ist einmal, es muss sich um ein komplexes Problem handeln, eine komplexe Bedarfslage, eben mehrere Probleme aus verschiedenen Feldern. Ähm, es müssen mehrere Leistungsanbieter beteiligt sein und dadurch eben auch einen Abstimmungsaufwand geben. Ähm, der Case-Management-Prozess ist immer ausgerichtet am Einzelfall, das heißt am Klienten oder am Patienten. Und, ähm, dieser, dadurch besteht ein hoher Koordinierungsaufwand aufgrund eben der bestimmten Hilfeleistung. Und der nächste Grund und der letzte ist auch ganz wichtig, es müssen der Adressat und der Klient, die müssen fehlende Ressourcen haben. Das heißt, Subsidiarität ist notwendig, bedeutet im Endeffekt, der Klient oder der Adressat kann sich nicht selbst helfen und auch die Angehörigen können nicht dafür sorgen, dass er diese Hilfen und äh, Leistungen in Anspruch nimmt. So. In welchen Feldern wird der Case-Management-Prozess schon angewendet? Ich habe es schon angesprochen. Wir haben verschiedene Sektoren. Das ist einmal eben die Pflege, dann das Gesundheitswesen allgemein. Das sind die vernetzten Strukturen, aber auch öffentlichen Einrichtungen, Sozialämter, Eingliederung, Wiedereingliederung von Arbeitslosen, Eingliederung von Behinderten und auch Jugendlichen. Auch da wird der Case-Management-Prozess angewendet, da es sich eben oft um komplexe Bedarfslagen handelt. Ich möchte im Folgenden nun auf den den Sektor der Pflege eingehen und Ihnen das Case Management ein bisschen im Sektor der Pflege vorstellen und auch so, wie wir das mit der Software unterstützt haben. Und, 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 genau. ähm, die Merkmale des Anwendungsfeldes ist, es besteht eine Pflicht zur Dokumentation im Case Management, das ist ganz wichtig, der Prozess muss transparent gehalten werden, es gibt geringe personelle Ressourcen, ähm, die Koordination mehrerer Leistungsanbieter ist notwendig, in jede Klärung eines äh, Problems, eines Bedarfs ist eben nicht nur der Case Manager involviert, sondern es sind ähm, Dienstleister involviert, es sind ambulante Dienste beispielsweise, stationäre Dienste, aber auch ganz normale hauswirtschaftliche Versorgung kann integriert sein. Ähm, es ist so, dass in dem Anwendungsfall allgemein eine sehr geringe IT-Affinität äh, besteht. Das heißt, Leute können mit Software relativ wenig anfangen und ähm, die Hilfeleistungen müssen aufeinander abgestimmt sein, da sie sonst eben nicht zum Ziel erfolgreich äh, führen. Wie können wir da eine cloudbasierte Software einsetzen? Oder warum haben wir uns für die cloudbasierte Software entschieden? Eine cloudbasierte Software ermöglicht eine einfache Zusammenarbeit, dadurch, dass alle eben auf eine gemeinsame Datenbank zugreifen können. Und es ist eben so, dass Case Management, auch Case Management Stellen, lokal auf viele unterschiedliche Orte verteilt sind und die Leute dennoch auf dem gleichen Datenbasis, auf dem gleichen Datenstand zugreifen müssen. Ähm, cloudbasierte Software ermöglicht die Ort- und zeitunabhängige Nutzung. Es ist keine eigene IT-Kompetenz notwendig, da der Betrieb und die Wartung und auch die Aktualisierung eben aus einer Hand äh, passieren kann. Und der Investitionsaufwand hält sich aufgrund der flexiblen Geschäftsmodelle, die mit cloudbasierten Software oder software as -a service modellen möglich sind, in Grenzen. Ähm, die Datensicherheit, dafür ist nicht mehr der Anwender selbst verantwortlich, sondern die kann der Anbieter übernehmen und entlastet dadurch eben auch den Anwender äh, sehr stark dadurch.